ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ደና አንተም ይቀርበው ሳምንት አይሰፊ ምዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው የሰፊ ምዳር መስናዶ ዋነኛ ትክረቱን የሚያደርገው የመገናኛ ብዙሃን ዘገባና ቀጣዩ ምርጫ የሚል ሐሳብ ነው የሚሆነው በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ እንግዲህ አብሮኙ ይት እንዲያድርጉ የሚመለከታቸውን እንግዶሽ ጋብጃለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱም መንገባ ይሆናል ይህ ሰፊ ምዳር ነው አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ባርንቱ ገዳይ ይባላሉ የኦኤንኤን የፕሮግራም ክፍል ሐላፊ ናቸው ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ያየሰው ሽመልስ ይባላሉ ሳቸው ጋዝጠኛ ናቸው ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው አቶ ግርማ ጉተማ ይባላሉ የኦኤንኤን ዳይሬክተርና የማህበራዊ አንቂ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ፍታወክ ወንደሰን ናቸው ሳቸው ደግሞ የኢትዮጵያ ኤዲተሮች ማህበር ሰብሳቢ ናቸው ኔም ዘላለም ደረጃው ይቱን እየመራው አብራያችሁ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እሺ ጠሬና ክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልባ መሰግናለሁ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስም ደሞ ከርኩት ያነሳነው ሐሳብ አለ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባና ከፊት ለፊታችን ያለው ምርጫ ምን መምሰል አለበት አከይዱ ምን መምሰል አለበት አሁን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ምንድነው የሚለውን እናነሳበት ነው የሚሆነው እንደ መጀመሪያ የመወያያ ሐሳብ አንድ አንድ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች በርካታ ነገሮች ይነሳባቸዋል ከዛ መካከለ ለምሳሌ ዋልታ ረገጠነት ይታይባቸዋል ይላሉ ምናልባት እንደውም አንድ አገር ውስጥ ያሉ እስከማይመስሉ ድረስ የተለያየ አይነት ነገር አንድ ኢሹን የሚዘገቡበት መንገድ በጣም ጽንፍ የወጣ ነው የሚል ነገር አለ ይሄኛውን አይታችሁታል ወይና አንተ ሲደርሳችሁ ያንዳንዳቹ ሪአክት የምታደርጉበት ነው ፈርሶ ለጀመር እዴ መልካም ዋልታ ረገጠ የሚለው ትርጉም ቢያስፈልገውም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው በተለየ ብሮድካስቲንግ ሚዲያ ስራ ላይ ያለው አሁን ነው በዚህ ባንድ አመት ከመናምን ጊዜ ዋልታ ረገጥ ሚዲያዎች አሉ ይሄሉም ብሎ ዲቤት ማድረግ ምናልባት እንደው እንደመነሻ እንዲና እንዲብ ይስተካከል ጥሩ ነው ከሚል ዶአልጣጫ ከመጠቆም ያለፈ ወጥቶ እንደዚህ ዋልታ ረገጥ እንደው ዋልታ ረገጥ ከሚባሉ ሚዲያዎች መካከል እንደማናቸው የሚለው እንደው ወደ ኋላ እንደዛ የተባለ ስማቸው የሚነሳ ምናነሳ ቢሆንም ዋልታ ረገጥ የሚያስ ብለው ሐሳቡ ነው ፕላትፎርሙ እንዴት የሚቀርብበት እንትነው መጥቶ የሚናገረው ሰው ነው ዋልታ ረገጥ ወይም አዘጋጁ ጋዜጠኛው በራሱ አዘጋጅቶ የሚያቀርበው ነው ዋልታ ረገጥ ምንድነው የሚለው ብዙ ሰዎች ይናገሩ በየሚዲያው ስናይ በየማህበራዊ ሚዲያ በየሰብሰባው ላይ ምንድነው የሚለውን ቁጭ አርጎ አይናገሩ ዋልታ ረገጥ ሚዲያዎች አሉ አግራችን አደጋ ላይ ልትወርቅ ነው እንዲ ነው እንደዛ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ስትላቸው ለምሳሌ እኔ ንዚህ ቴሌቪዥን ላይ ጋብዘኝ እኔ አንድ ነገር ብናገር እስከ ጫፍ ድረስ በፖለቲካው በማህበራዊ በሌላም በኢኮኖሚ የፈለኩትን ብናገር አንተ ብቻ አይደለም የሚዲያ አይደለም መጣየከ እኔ ተናጋሪው ሰውዬ ነኝ አንደኛ መከሰስ ያለብኝ እንጂ ይሄ ለቲቪ ወይም ሌላ ቴሌቪዥን ዋልታ ረገጥ ነው ያ ቴሌቪዥን ላይ አስበላይ የሷ ሐሳብ ነው መታቀርበውን በግል ደረጃ ሰዎች ግን ሚናገሩት ላይ እከሌ ፖለቲካ መልካከቱ ሐሳቡ ዋልታ ረገጥ ነው ብሎ መናገር ይቻል ይሆናል ነው እንደመነሻ ያህል ጠቅለልስ እናረጋው ዋልታ ረገጥ የሚለው ራሱ ዋልታ ረገጥ ነው አቶ ባሪንቱ እንዳሉት ነው ዋልታ ረገጥ ከቲኛው ዲክሽነሪ ላይ እንደመጣላቀም መገናኛ ብዙሃኑ አንዱ አመላችን ይሄ ነው መንግስት ሆነ ቃል ያመጣል ያችን ይዘመረው ነው ምን ማለት ነው ዋልታ ረገጥ ፓርላማ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጊዜ የተናገሩት ነው ከዛ በኋላ ሌሎች ባለስልጣናትም ይጣቀሙታል ለማንኛውም እንደገባኝ ጽንፈኝነት ለማለት ይፈልክ ነው እንደዛ አድርገን ይተረዳው ጽንፈኛ የሆነ አገላለጽ ያላቸው ጽንፈኛ ሪፖርቲንግ አዘጋጋቢ የሚከተሉ ከኔ ውጪ ሌላ ለሰማም የሚል አቀራረብ ያላቸው አሉ ምን እንትረጥረ ይሉ ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን ጀምር የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ከ ከ 
ከተጠለፉ ልጃገረዶች ልቅ የተቀጠፉ አባቦች የሚያሳስቧቸው ሆኖ ነው ያየናችሁ ስለዚህ አንዱ ጽንፈኝነት ነው ከሰውነት ልቅ ወዳና ላይ ለጠፋ አባባ የሚጨነቁ መገናኛ ብዙ አናችሁ መንግስት መገናኛ ብዙ አን ፓርላማ ላይ አባቦች ጠፉ ብኝ ባሉ በማግስቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋልታን ኢቲቪ ጋዜጠኞች አባባ ፈለጋ ቦሌ ጎዳና ላይ የታዩት ስለዚህ ይሄ ሊትራሪ ጽንፈኝነት ነው በአንድ በኩል ህዝቡ የሚፈልገው እዚህ ጋር ሰው ጠፍቷል ብዙ ቢሄራዊ ጉዳዮች አሉ ሀገር ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ይሄንን መደበቅ አንድ ለኔ ጽንፈኝነት ነው ሁለተኛ የግል መገናኛ ብዙ አናችሁ የግል ከምንላችሁ የቢሄር መገናኛ ብዙ አናችሁ ሁሉም ቢሄር በሚባል ደረጃ ቴሌቪዥን አለው ሁሉም በየራሱ አቅጣጫ የኔ ቢሄር እንቁ ብርቅ ነው ያንተ የተገፋና የተከፋ ነው ስለዚህ በአገሩ ላይ የሚኖረው ድርሻ እንደዚህ ነው የተባለ የራስን ብቻ አብሮ ለመኖር በማያመች ሁኔታ ሌሎችን ኤክስክሉድድ ባደረገ ሁኔታ ነው የሚዘገበው አሁን ደግሞ የሃይማኖት ቴሌቪዥኖችም አሉ እነሱም በዛው ልክ ጽንፈኝነትን በሚያስፈፋው ሁኔታ ምናልባትም ሃይማኖቱ ሚፈቅዳ ይመስልኝ የግለሰቦችን በማሳደድ የግጭት እስከ መፍጠር ድረስ የሚያደርሳ ከሄድ ውስጥ የገቡ የሃይማኖት ቴሌቪዥኖች ያየ ነው ስለዚህ ጽንፈኝነቱን ከሆነ ያነሳን ያለ ነው ዋልታራጋጥም ይለውን ቃሉ ስለማሉ ደው ነው እኔ ዲክሽነሪም ላይ ፈልግ ያጥቻለሁ ጽንፈኝነት የሚለው ከሆነ አው በዚህ ልክ ጽንፈኝነቱ አለ ከመንግስት እስከ ግል መገናኛ ብዙ አንደሞ እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ቴሌቪዥን ያለው መንግስት ነው በክልል አለው በፌደራል አለው አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው ስለዚህ መንግስትም የራሱን በጽንፈኝነቱ በኩል የመንግስት መገናኛ ብዙ አን ከፍተኛው ምን አይተወጡ ነው የግሉም እንደዚሁ የሚለው ነው ምስማማ እሺ አይ ቲንክ መጀመሪያ ይሄ የመገናኛ ብዙሃን ሚና በመርጫ ወቅት በሚለው ነገር ላይ አንልጥ ልበልና በ ፕሮባብሊ በሪፖርቲንግ በጋዜጠኝነት ሙያ ጉድ ኒውስ ኢዝ ባድ ኒውስ ይላሉ አይደል መጥፎ ዜና ነው ጥሩ ዜና በለዘገባ የሚመጨው እንደዛ አይነት ነገር ነው መጥፎ ዜና ነው ማለት መኪና አንድ ሺ መኪና ሊያልፍ ይችላል ለዚህ መንገድ ላይ በሰላም አንዱ ሲገለበጥ ነው ኒውስ የሚሆነው አይደል አንድ ሺ ወይም አንድ 10 ሺ ያለፈው ኒውስ አይደለም እና የ የኢንደስትሪው ባህሪ አለ መጥፎ ነገር ነው ጥሩ ዜና የሚሆነው አሁን ምርጫ ሲሆን የተለየ ሁኔታ ስለሚሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ ፐብሊክ ሞባይዜሽን ስለሚኖር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ያንን ፕሪንሲፕል ነሰሰሊ መከተል ላይ ያስፈልገን ይችላል ኡነትን የተከሰተው ነገር ሪፖርት ማድረግ ጥሩ ነው ግን ነገሮችን በደም ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ኡነት ደብቆ ይያልኩ አይደለም እኔ አይ አይ ኦልዌይ ዲቤት ፎር ፍሪ ሪፖርቲንግ በእኛ የአሁን ቀደም የተባለው የጽንፈኝነት ምናም ጉዳይ ራሱ ሚነሳው የኢትዮጵያ ሚዲያ ታሪካዊ ሂደቱ ፍሪ ሪፖርቲንግ አያቅም በእንትን ታስሮ ይኖር ነው በ በሞዴሬሽን በለው ወይም በማፈን በለው እና ፍሪ ሪፖርቲንግ የለም ባህሪው ባህሩም የለም ፍሪ ሪፖርት በታረክ ጽንፈኛ ነው የምትባለው አንድ ጋዜጠኛ አንድ ነገር ከተከሰተ ምን እንደሆነ የሚጠብቅበት እሱን ሪፖርት ማድረግ ነው ካውንተር ክሌም ካለ ባላንስ አርጎ ሪፖርት ማድረግ ነው አይደል ይሄንን ካደረክ ገፍተ ሄደ ኡነቱን ማውጣት ከቻል ጥሩ ግን ሁነቱን ሪፖርት ማረክ ባላንስ ብቻ ማረክ ነው የሚጠበቀበት ይሄን ካረክ ጽንፈኛ ትባላለ አሁን የመንግስት ሚዲያዎች ማይዘግቡትን ዘግባለኝ ምንም ሴንሰር ሳናደርግ ማለት ነው ሶ ያ ጽንፈኛ ሊያስብለን ከሆነ ኦኬ እና እንዲ አይነት የኢንደስትሪው ታሪካዊ ዴቨሎፕመንት ጋር ታይዞ የመጣ ነገርም አለ ሪስትሪክትድ መሆን አሁን የመንግስት ሚዲያዎች ያነሳ ነበር የመንግስት ሚዲያዎች አብዛኛው ነገር አንደኛ ሴንሰርድ ናቸው ብዙ ነገር አያውጡም ኦኬ ሰሌክቲቭሊ ነው ኒውስም የሚሰሩት ይሄንን ባሪየርስ ለሰበሩ ነው አብዛኛው አሁን ጽንፍ በሰንፈኝነት ምን የሚገለጹት የግል ሚዲያዎች ይሄንን ስለሰበሩ በሰንፈኝነት ይገለጻሉ ኦኬ ስለዚህ እንደተባለው አገላለጹ ራስዎ ችግር ያለበት ነው እኔ እንደ ከመመክረው ፍሪ ሪፖርቲንግ ግን ክሪቲሳይዝ ማድረግ የለብን ሌስ ሌስ ሪፖርት ፍሪሊ እንደ ሚዲያ ኢንደስትሪ ውስጥ እንዳለንም ሰዎች ለዛ መብት ነው ፋይት ማድረግ ያለብን እንጂ የመንግስት አካላት በሚወረውሯቸው ቃላት ዋልታረገጥ እና ምን እየተባለ ራሳችንን ሴንሰር ማድረጉ ተገቢ አይመስልኝም ኡነት ሰብስታንቲቭሊ የሚዘገበው ነገር ኡነት ነው ወይ 
ካውንተር ክሌም ካለ ባላንስር ተደርጓል ወይ አንዱን አፍኖ ያ አንዱን ሐሳብ ማውጣት እንዳይሆን ማለት ከዚህ አንጻር ነው ማየው እሻ መሰገናለሁ ፍትህ ይን ጥያቄ ተይድብታለ ምንድነው ዋልታረገጥ የሚለውን ሐሳብ ያው ከተታ ከእንግሊዘኛ የተተረጎመ ይመስለኛል የፖላራይዝድ የሚለው ሐሳብ ነው አይደል ጽንፍ የረገጠ ዚና ዛማዶ ያለ የሚለው ነው እኔ ብዙ ጊዜ ከቃሉ ጋር ብዙ ግብግቡ ብዙ አይታየኝም ግን ሐሳቡ ለምሳሌ ጽንፈኝነት የምንለው እንደተባለው አሁን ሲነሳ ዘገባው ላይ አንድ ወገንን ብቻ አሳትፎ ባላንስ ያልተደረገባቸው አካሄዶች ይስተዋላሉ እዚህ ሀገር ላይ ሚዲያዎቻችን ላይ የሚለውን ሐሳብ ለማንሰባረቅ አንድ ወገን ያሳተፉ ብቻ ሳይሆን ከአንደኛው ሞገድ ላይ የተወሰነውን ቃላት ብቻ መዝሙ ማቀረብ የጽንፈኝነት ወይም የፖላራይዝድ የሚባለው እይታ ነው እንደተባለው ዋልታረገጠን እኔም የማይው አሁን አማርኛው በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ተዋወቀ እንጂ በእንግሊዘኛ የተለመደ ፖላራይዝድ የሆነ ወይም ጫፍ ላይ ያለ አስተሳሰብ ጫፍ ላይ ያለ ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ የሚዲያዎችን ሁኔታ ግን የሚወስነው የባለቤትነት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው በሚዲያዎች ሚዲያዎች ምን ይዘግባሉ የሚለውን ስናይ ባለቤቱ ማን ነው ቀጥሎ ደግሞ ወገንተኝነቱ ለማን ነው የሚለው ለምሳሌ የብሔር ስም ከፊቱ ያያዘ ወይ መጨረሻው ላይ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት ስም ያያዘ የአካባቢ ስም ያያዘ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታይ ወደዛ እንደሚያደላ ከስያሚው የሚያመላክት ሚዲያ ታገኛለህ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስሙን ሸፈንፈን አርጎም ሊያቀርበው ይችላል ግን ባለቤትነቱን ታያለ በማን ነው ኢኮኖሚ የሚደገፈው የዛ ሚዲያ ባለቤትነት የሚለውን ታያለ ሲኤንኤን ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕን ባገኛቸው ቁጥር ሲያጠለጥላቸው ታያለ ሳቸው እንደሞ የሚደግፉት እንደነ ፎክስ ያሉት ደግሞ ሳቸው በስራ አድል የፈጠሩትን ስኬት ደግሞ ሲያጎሉ ታያለ ስለዚህ አቶ ግርማ ካሉት ጋር አንድ ምስማማው አንዱ የማይዘግበው አንደኛው ስለዘገበው አልታረገጥ መባል የለበትም ነገር ግን ባላንስ ማድረግ ግን አንዱ ሚና ነውና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አልታ ይረገጠ በሚል ለመከሰስም ይከብዳል ምክንያቱም ገና ሐሳቦች እየተንሸራሸሩ ነው ገና ትኩስ ነው ኦፕን አፕ ያደረገ ገና ሆኖ እየተከፈተ ያለው የሚዲያው ኢንደስትሪ እየተከፈተ ነው ለማለት ራሱ ግራጋቢ ነው በመንግስት በኩል የምታዩ የሚዲያዎችን ሁኔታ አለ የመንግስት ሚዲያዎችን መሄዱበት አግባብ አንዳን ነገሮችን ማይዘግቡበት በግሉ ደግሞ መታያቸው አለ እንደዚሁም ደግሞ ቡድን ያላቸው ሚዲያዎችም የሚሄዱበት አለ ገና እየተከፈተ ስለሆነ ዋልታ አረገጥ ነው ከማለት ይልቅ ገና ሐሳቦች ለመንሸራሸር ሙከራ ላይ ናቸው እነዚህ ሙከራዎች በሞያ ብቃት በባለቤትነት በታዳሚው ደግሞ ታዳሚ የሚፈልገው ነገር ለመስጠት በሚደረግ ጥረት የህዝብን ሙቀት ለመከተል በሚደረግ ጥረት ነው ብዙ ሚዲያዎች ችግር እየገጠማቸው ያለው ይሄ በደንብ መሻሻል ያለበት ነው በሚል ነው የማየው እሺ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በርካታ ሐሳቦች ተነስተዋል እንደ ሁለተኛ የመወያረስ ከክልል ሚዲያዎች ጋር በተገናኘ እንደሚታወቀው ትክክለት የሚያደርጉበት ክልሎች የየራሳቸው የሆነ ጉዳይ እንዳላቸው ይታወቃል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ግን እንደ አቅጣጫ ያስቀመጠው ነገር አለ እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባልችልም ቁጥሩን በግልጽ መናገር ባልችልም 40 በ60 ወይንም ደግሞ 30 በ70 በሚል መርህ መሰረት ክልሎች የራሳቸውን ጉዳይ ትክክለት አድርገው ሰርተው ለምሳሌ ሰባ ከሆነ ሰባ ከመቶ ሆነ የራሳቸውን ጉዳይ ሰርቶ 30 ሰው እንደሞ የፌደራል ጉዳይ እንዲሰሩ ወይንም ደግሞ 60 ከመቶ ከሆነ 60 ከመቶ የራሳቸው ጉዳይ ላይ ትክክለት አድርገው የሚቀጥለው እንደሞ 40 ከመቶ የሚሆነውን አጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳዮች እንዲሰሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወቃልና ነገር ግን ክልሎች ይሄን ነገር እየተጠቁ እየሰሩ አይደለም የሚሉ ትችቶች ይነሳሉ በተለይ ክልሎች የክልል ሚዲያዎች ሚናቸው ጅግ በጣም ትልቅ መሆን ነው የነበረበት ሀገራዊ አንድነቱን ለማስተሳሰር ከዛ ባለፈም አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ጋር ያለውን ግንኙነት አጠናክሮ ለመከተልና ኢትዮጵያዊ አንድነት ለመፍጠር የተሻለ ድል የነበራቸው ሚዲያዎች እንደሚተበቁ እየሰሩ አይደለም የሚል ሐሳብ ይነሳል እዚህ ላይ እናንተ አስተያየት ምንድነው እርሱ ልጀምስቲ ኦኬ ጥሩ ነው እንኳን በግል ሚዲያ ደረጃ ቀርቶ በመንግስት በሚባሉ ሚዲያ ወይም ደግሞ በተለያዩ በኢንዶመንት የተቋቋሙ የሚባሉት አንዱ ለሶስት ሚዲያ ላይም ራሱ 60 40 አይሰራ ማንዳንዴ ከስቱዲዮ ሳይወጡ ዛው የፈለጉትን ነገር አንድ ሆነ ኤሪያና የሆነ ቡድን ወይ መንግስት ሊሆን ይችላል ስለሱ ሲያወሩ ወይ ሙዚቃ ሲለቁ ይውላሉ በዛ በተገኘው ሰዓት ማለት ነው 60 በ 40 መስራት አለ መስራት ብቻ አይደለም ችግሩ በእውነቱ ለመናገር ሚዲያው ራሱ አሁን ፍት እንዳለው ገና አሁን ነው የጀመረው ገና በትክክል ሰራተኞቹን እንኳን ሰራተኞቹን የቀጠራቸውን ሰራተኞች ከኮንትራት 
ከጊዛዊ ሰራተኝነት ወደ ቋሚነት እንኳን በትክክል ቀይሮ አልጨረሰም አሁን ነው የተጀመረው እንዶ በብዛት ቁጭ ብለን ስናያንድ አንድ ጊዜ ስብሰባ ላይ ምናም ሰዎች መተው ኡኡ ሚዲያ ጫፍ ወጥቷል አሁን ያልከው ቃል ዋልታ ረገጠ ሄደ ምናም እንዲ እየሰሩ ነው አገር ላይ ያባሉ ምናም ነው የሚሉ ሰዎችም በታይ last 27 years በጋዜጣ ባለው በምን ባለው ያንድን ወገን ሐሳብ ብቻ ሲያቀርቡ በመንግስት ሀብትና ንብረት ማስተዋቂያ እየተሰጣቸው ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦች በተለይ ፕሪንቲንግ ላይ የነበሩ ማለት ነው መጣው ዛሬ ደግሞ ትንሽ እየጭላንጀል ስትታይ ዋልታ ረገጠ እንዲሆነ ኦኬ ይወጣ ነገር ካለ መከርከሙ ጥሩ ነው ምንም እኔ እዚ ላይ እንትን የለኝም ማንንም የማንንም ብሄር ከፍዝክ እንዲያደርግ ማንንም የማንንም እምነት ማንንም የማንንም የፖለቲካ አታያዩን ራሱ በሐሳብ ደረጃ ብቻ እንዲሟገተው ነው ፈልገው በተቻለ መጠን ማለት ነው እና 60 40ውን ለማድረግ እንዶ ብንሞክር እንኳን ህጉ እንዳልከው ቁጭ ብሎ ማለት ነው መልስ የሚሰጣ ካለ ይለም አንድ አንድ እኮ ይሄ ለራሱ ትልቅ ችግር ነው አሁን እዚህ ሀገር ደውለን መልስ አታገኙ ቆይ በኋላ ይልሃል ስልክ ይዘጋብሃል ቆይ በኋላ ይለበካ ቆይ በኋላ አለኝ ብለ መናገር ካልሆነ በስተቀር የዛን ሰው ቆይ በኋላ ደግሞ መልስ አይሆንም ነገቲቭ ነገር ካስብ ቆይ ሰው ይሁን ዲያለ እኛ ደግሞ እንዲያቀርብን ብለ ልታቀርብ ትችላለ ግን ለህዝብ አይጠቅምም ቆይ በኋላ ወይም ደግሞ በኋላ ደውልልኝ ወይ እንደዚህ ነው ወይ ምናም ለእናንተ हिसाब አንሰጥነ ያሁን ቅርብ ቀን አሁን 3 4 5 ቀን በፊት ምራባር አርገ ህዝቡ ተላየ ችግር በህጋዊ መንገድ ኮማንድ ፖስት አልታወጀም ግን አካባቢያችን በኮማንድ ፖስት መውጣት መግባት አቅጥ ሆናል ብሎ ደውሎ ጠራን ሄድ አንዱ ለ3 ወረዳና ከተማ ገለምሶ ምናም የሚባሉ ነበደሳ ሄደን ነበር ህዝቤ ጠየቀውን ጥያቄ የከተማ አስተዳደር ጋገብቼ ልጠይቆስ ከናንተ ጋር ማውራት አልፈልግም ነው ያለው ይሄ ለህዝብ አይጠቅ ማውራት አልፈልግም ብለ ሰውየውም ብሌም ልታረጋው ትችላል እና ብዙ ነገሮች ናቸው እዚህ ሀገር እንደ ፍሪ ቢሆን ሚዲያ አሁን ፍሪ ነው ተብሎ ቢወራም ፍቃድ አግኝተን እየሰራንም ቢሆን እንኳን 60 እና 40 ማመጣጣኑ ቀርቶ እንደ አላ አይደለም የተወሰነች ፐርሰንት እንኳን ለስራ ብለ ብትንቀሳቀስ ሌላ ክልል ላይ ወይም አሁን ለምሳሌ እኛ ኦርሜኒያ ማማርኛ መሰራለን እንዲ ተብሏልና እንዲ ነው ብለ ይሆነ ወይ መጥቼ ለስራ ብትል ያንዱ ክልል ሰው መልስ ላይ ሰጠ ይችላል ብዙ ነገር ነውና ከዚህ ውስጥ መውጣት ካልቻልን በስተቀር እንዳልኮ ይሄንን ማምጣት አይቻለም ከባር ነው የ60 40 ጉዳይ ዘላለም ቁጥሩን እንዳልኮ ትክክል ከሆነ ክልሎች የክልል መንግስት የሚያስተዳድሩት ቴሌቪዥኖች ለማለት ነው የሚመስለኝ አሁን መንግስት ካለው ተ ተደማጭነትና ቀቡልነት አንጻር አጠቃላይ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይሄን ያክል የሚታመኑበት ደረጃ ላይ አይደሉም ቀደም እንዳልኩ አባቦቹ የሚያሳስባቸው ናቸው ስለዚህ ዋናውን ስራውን ስለተውት የማህበረሰቡን ኑሮ የሚጠበሰው ኑሮ ውድነቱን የኢኮኖሚ ውድቀቱን የማህበረሰባዊ ቀውሱን የብሔር ግጭቱን የሚዘግቡ ለዛ መፍቴ የሚያመላክቱ አይደሉ መገናኛ ብዙሃን ስለዚህ የግሎቹ ናቸው የተሻለ ተደማጭነት ያሉት ለምሳሌ ካልተሳሳት ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይልቅ የነ ግርማ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ላይ ተደማጭ ሊሆን ይችላል ወይም በአማራ ክልል ላይ ሌላ ቴሌቪዥን እንደዚሁ ኦዲየንስ ሊኖረው ይችላል ከክልሉ ቴሌቪዥን በላይ ይሄ የሚሆነበት ከመንግስት ታማኝነት አንጻር ነው አንድን ወንጀለኛ ከ1600 በላይ ወንጀለኞችን ማያዝ ያልቻለ መንግስት በመላ ሀገሪቱ አምነው እሱን ብቻ የሚናገርበትን ቴሌቪዥን ለታደምጥና የሱ ለተቀበላት ይችላል ስለዚህ አውቶማቲካሊ የግልም የመንግስት የክልል መገናኛ ብዙሃን ወይ ፌደራሉ ተመራጭነታቸውን ያጡበት ያሉ ጊዜ ነው ወይም ስለነሱ ቢሄር ቅዱስነት ብቻ ሲወራ የመስማ ከመስማት እጪ ሌላውን እድል የሚሰጡበት አይደለም ባንጻሩ የመንግስት መገናኛ ብዙሃኑ የአንድ ሰው ነው መጽሐፍ በማስተዋወቅና የአንድን ፓርቲ हिसाब በየቀኑ ፕሮሞት በማድረግ ጊዜያቸውን ያጠፉ ነው ያሉት ስለዚህ ሌላውን ሐሳብ አሁንም ያስተናገዱበት ስለሆነ ያስተናገዱበት ስለሆነ የ60 40 ውን ጉዳይ ባግባቡ ተشافኗል ማለት አይቻለም ይሄንን ህጉ እየተፈጸመ መሆኑን ማጣራት የነበረበት ብሮድካስት ባለስልጣን ነው ነገር ግን ብሮድካስት ባለስልጣን በራሱ በዚህ ሀገር ሚዲያ ላይ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ወንጀል ሲሰራ ቁጭ ብሎ ነው ያዩ ያንድን ብሄር የተጠራ 
የዛብሔር ቋንቋ ተናጋሪዎች ዘራፊና ግራፊ ተብሎ ዶክመንተሪ ሲሰራ ቁጭ ብሎ ያየ ብሮድካስት ባለስልጣን 64 ዋይ ድረሰች ብሎ ያጣራል ብያል ጠብቅም እኔ ስለዚህ ከመነሻው እንደዚህ አይነት ፖላራይዜሽን ውስጥ ነው ያለው የየመገናኛ ብዙሃኑ የሽፋን ደረጃ እኔ ናፍቀኛል ለምሳሌ ጎንደር ላይ የተከናወነ ስለ ለማ የተከናወነ ስለ አለ የልማት ስራ ኦኤምኤን ቴሌቪዥን ሲዘግ አማ ኦሮሚያ ክልል ላይ ስለ አላ አብሮነትና ደግነት ስለ ኦሮሞ ህዝብ ደግነት ስለ በዛ አካባቢ ስለ አለ ጥሩ ግንኙነትና ጥሩ ነገር 14 ቴሌቪዥን ሲዘግብ እኔ ማየት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ የመንግስት መገናኛ ብዙሃኑ ያላቾ ተቀባይነት በዚህ ልክ ዲክላይን ስላደረገ ያለው ውድላ ሁኔ ይግሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ ነው ያላቾ ተደማጭነት ይዘው ለማህበረሰቡ ያንድነትና ስለ ሌሎች ክልሎች 40% ከነሱ ክልል ውስጥ ለሆነቹ ነገርም ቢዘገብ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለ ስለሚገደሉ ባለስልጣናት የሚዘግበውን ያክል በአማራ ክልል ያለ ቴሌቪዥን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስላለ ጥሩ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ እሱን ሲዘግብ ማየት እኔ 40% ተሸፈነሽ ማለት እን ይችላል እኔ ያኔ በቀደም ሲል እንዳልኩት በአማራ ክልል ውስጥ ከተገደሉት የክልል ባለስልጣናት ካለው ሹምሽር ከጎጠኝነቱን ሪፖርት ከማድረግ በዘለለ እንደው በዛ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ተሞክሮ አለ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሊማርበት ይችላል ብሎ ኦኤም ሆነ ኦቢኤን ማን ነው የነ ግርማ ቴሌቪዥን ሲዘግብ ማየት ፈልጋለሁ ይሄ 64 ውን የለም የፌደራሉ መንግስት የሚያስተዳድራቸው መገናኛ ብዙሃን ናቸው ለዚህ በር ከፋጆቹ እነሱ ፖላራይዜሽኑን አቀባብለው ሰጥተውታል እነሱ ጧት ማታ የአንድ ፓርቲ ነው አንድ ግለሰብ ሐሳብ ይዘው የኢትዮጵያን ብዙ ኦኩልነት ይሰብካሉ ክልሎቹ ከዛ ክልል ላይ ያሉት እነዚህ የግል ያልኩ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ የነሱ ብሄር ብዙ ኦኩልሌ መሆኑን ይገልጻሉ በዚህ ፖላራይዜሽን ውስጥ ነው ያለው እንኳንም 64 ብሎ ሸፈነ ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ውይይቱ ያሁን የመንግስትና የግል ሚዲያ አንድ ላይ ተቀምጦ መዋየት በጣም ከባድ ነው። ኢሴንሻሊ የተለያየ ኢንቲቲ ስለሆነን ማለት ነው። አብዛኛው ዲስኮርሶቻችን ግን ኢንፎርመድ የሚሆኑት በመንግስት ሚዲያ አስተሳሰብ ነው ቢኮዝ በታሪካዊ ሂደቱም የአግሬቱን ሚዲያ ላንድስኬፕ ዲፋይን ያደረገው የመንግስቱ ስለሆነ ይሄ አሁን ኮንትሮል ፍሪ ኩ ለምሳሌ ጽንፈኝነት በዛ ምና ምንም ከዛ ነው የሚነሳው አስተሳሰቡ የኖሩበት ነው ገብቷል እንደዛን ይኖሩትና ስለዚህ ነገሩ ለይተን ብናዩ አሁን እዚህ ውስጥ አብዛኛው የግል ከግል የመጣን መሰለኝና እኔ ከሱ ፐርስፔክቲቭ ነው ማየት መፈልገው በሂደት መንግስት እኔ መከራከረው ሁሌም መንግስት በሂደት ከሚዲያ ኢጁም ቢያወጣጥሩ ነው ውስብስብ ስለሚያረጋው ማለት ነው አሁን ያነሳው ነገር አለ ለምሳሌ የሬሾ ሬሾ ማስቀመጥ 60 40 ስራ 70 80 ስራ ምናም ይሄ እንደዚህ አይነት ጫውታ መትገበው መቼ መሰለ በህزب ታክስ ምትተዳደር ከሆነ ነው እንጂ የሆነ እንትን ፎከስ አርገ የሆነ ኮንስቲትዩንሲ ለመስራት ማብት ነው ዲሞክራሲ ነው ከተባለ የሞራል ተጠያቂነት ብቻ ሞራል በርደን ነው ብቻ የሚኖር እንጂ ምንም አይነት ሊገል እንት ሊኖር አይችልም እኛ እንደ እንደ ግል ሚዲያ ኢትዮጵያን በሙሉ ማደረስ ብንችል ዳት ውድ አብን አብሶሉትሊ ፋይን ግን አንችልም ምንችለው ግን እናደርጋለ አሁን እንደው ምናልባት እንትን እንድናረጋው እኔም ቀደም ሳነሳው ይሄ 40 በ 60 እኔም ቁጥሩን ፊገሩን እርግጠኛ አላልሆነ 70 30 መሰለኝ ያ መኖር አለ ይሄኛው ፊገር አለ 70 30 60 በ 40 ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነውና ይሄኛው የግል ሚዲያዎችን አይደለም በክል ለምሳሌ ኦቢኤንን ይመለከታል የትግራይ ቴሌቪዥንን ይመለከታል ያማራ ማስ ሚዲያን ይመለከታል እነዚህ እነዚህ ናቸው ከዛው ውስጥ ያሉት አይደል ቢሆን ጥሩ ነው ሌሎቹም እንደዛ አቅም ኖሯቸው መስራት ቢችሉ ግን እንዲው ትክክለቱ እቺኛ የኔ ጥያቄ እቺ ፎካል ፖይንቱ አንተ ነው አላይናት የክልል ሚዲያ አላይናት ለማለት ነው አዎ እኛ ለምሳሌ አሁን ግምገማ ተቀበለናል ከእንትን ከብሮድካስት ባለስልጣን 90 በመቶ እንትኖቻችን እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ቢያንስ 70 ነው ባይ ዘ ዌይ እቺ ፕሮፖርሽን ማን እንደው ቢያንስ 70 በመቶ የሀገር ውስጥ ጉዳይ አድርክ ግን ደሞ አድማጮችህም መብታላቸው አለመቀፍ ሁኔታ ምን እየተካሄደ እንዳለ ለማወቅና ሙሉ በሙሉ ይግኖር አታርግ ነው ቢያንስ ከ30 በመቶ በተይ ጥሩ ነው አሁን 90 በመቶ ተባልኛ ኦኬ ስለዚህ ትንሽ የሀገር ውስጥን ቀንሱና የሀገር ውስጥ ሲባል እኔ እንግዲህ ክልላዊ ምናን የሚለው እንደዛ አይነት ክርክሮስ መግባት አልፈልግም ፎራስኛ የሀገር ውስጥ ዘገባ ነው ምንሰራው ሀገር ውስጥ ኢት ኩድ ቢ 
ኦርሚያ ኦር ትግራይ ኦር ይሄ ሁሉ ያገር ውስጥ ነው ለኛ ስለዚህ 90 በመቶ ሰራን 10 በመቶ ነው ያለመቀፉ ነው የታይሰራ አራት አምስት ዜና ከሰራን ከአምስቱ አንዱ ያለመቀፍ እናደርጋለን እንደዚህ ያደረ ግን ጥራት እናደርጋለን ዘገባ ለመስራት ኦፍ ኮርስ ያለመቀፉ ነው ከባድ ቢኮዝ ሪሶርሶቹ ከኢንተርኔት ምናምን ነው የምትጠቀመውና ያገር ውስጥ የበለጠ ዲማንዲንግ ነው የበለጠ ኢፈርት የሚጠይቅ ነው የበለጠ እሱ ያነሳው ነገር አለ ኦፊሻል አንድ ዜና ባላንስ ለማድረግ በጣም ብዙ ከፍተኛ የሆነ ጥራት አድርገህ ነው የምትሰራውና በእንደዛ አይነ መልኩ እኛ ጀጅ ብንደረግ ልክ አሁን እንዳልኩ በመንግስታዊ አስተሳሰብ ሳይ ሆን በፍሪ ሚዲያ ስታንዳርድ በዲሞክራቲክ ዲስፔንሴሽን በእንደዛ አይነ ሁኔታ ብንዳኝ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ እሺ አመሰ ገና ለፍ የዚህ ጥያቄ ላይ አሁንም ዴቶሰነውን ነገር እንትል አርገው ምንድነው አሁን የሚነሳው ነገር ለምሳሌ ቀደምና አንተም ስታነሱት እንደነበረው ብዙ ነገሩ እየታያለው ከመንግስት ሚዲያ አንጻር ነው የሚል ነገር አለና ይሄ ሲሆን ለምሳሌ የክልል ሚዲያዎች የኔ ጥያቄ ፎከስ ያရገ ያለው ምኑ ላይ ነው የሀገራይ አንድነት ኢትዮጵያ ስለምትባል አንድ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ሚዲያዎች ማስተሳሰር የሚችሉባቸው እድሎች በጣም ጠባብ ይሆኑ የመጡ ነው ቀደምና አንተ እንዲ ብትሰሩ ተብሎ የቀረበውንም ሐሳብ ያከበሩት አይደለም የሚል ነው ተከክል ነው ሐሳብ ምንድነው መሰለ ያለው አሰራር የነበረው የተወሰነ ጊዜ መንግስት ሚዲያ ዓለም ላይ ስለሰራው አሰራሩን አቋለው አሁን አህዱ ቴሌቪዥን የሚባል ነው የሰራው የመንግስት ሚዲያ ላይ ነበርው ለምሳሌ የምሽት ሁለት ሰዓት ዜና ሁሉም የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና ይማስተላለፍ ግዴታ ነበረባቸው የተወሰኑት የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያንን ነገር እየተው መምጣት ጀመሩ በቀርበ ነው ይሄ ነገር ይሆነው አሁን የሚያስተላልፍ ምናልባት ከደቡብ ቴሌቪዥን በስተቀር የሚያስተላልፍ ስለመኖር ወርግጠኛ አይደለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፌደራል ዜናዎችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሚሆን ከዚህ ካሉም የመገናኛ ብዙሃን ፈልገው እዚም ወኪል አስቀምጣው መስራት ደግሞ አንደኛው አላማቸው ነው ያው ኢትዮጵያዊ ጉዳዮችንም ለመሸፈን ወይም የፌደራል መንግስቱን እንቅስቀሳ ይሄ ምክንያቱም በአንድም በሌላ መልኩ የክልሉን ሁኔታም ቢሸፍኑም የክልሉ حزب በፌደራል መንግስት የሚከናወኑ ስራዎችም ማከላይ መንግስቱ የሚያከናውናቸው ስራዎችም ወይም ደግሞ የአማራ ክልል حزب ኦሮሚያ ክልል ላይ የሚደረጉ ተግባሮችንም ቢያቅ ትምርት ሊወስድበት ሊጠነቀቀበት የሚችል በመሆኑ እንዲዘግብ ይጣበቃል ያ እየተደረገ ነው ወይ አሁን ባለው ሁኔታ ስትል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሳሳ ነው ይሄው ነበት ዋናው ምክንያት የሚተዳደሩበት ሁኔታ ነው ባለቤቱ ማን ነው ይያለው ቀድም የመንግስት ሚዲያም ቢሆን የመንግስት ሚዲያ ባለቤቱ መንግስት ነው ወይስ ገዢ ፓርቲ ነው የሚለው መታየት አለበት ስለዚህ አሁን የክልል መንግስቱና የፌደራል መንግስቱ ያላቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን ይወስናል ሚዲያዎቹ ላይ መታየው ሁኔታ ያ ነው ለምሳሌ ትግራይ ቴሌቪዥንና አማራ ቴሌቪዥን ስለ ፌደራል መንግስት ሲዘግቡ አንድ አይነት ገጽላቸው የኦሮሚያ ቴሌቪዥን እና የደቡብ ቴሌቪዥን ሲዘግቡ አንድ አይነት ገጽላቸው ምክንያቱም ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንዳላቸው ግንኙነት ይወሰናል ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስታይ እኔ በጣም መስማማበት አቶ ግርማ ካነሳ ሐሳብ ጋር ምንድነው የባለቤትነት ጉዳይ ነው ሚዲያን በጣም ጫና ውስጥ እየከተተው ያለው ፕሮፌሽናሊዝም አሁን የኛ የኤዲተሮች ማህበር ለሙያዊ ብቃት ነው የሚታገለው ፕሮፌሽናሊዝም እንዲስፋፋ የማይሆንበት ኢንቫይሮንመንት እየተፈጠረ ካልሆነ የአንድ ሰው ወይም የአንድ ቡድን ማስተላለፊያ መስመር ብቻ ነው የምትሆነው ስለዚህ ሙያዊ ብቃቱ ምንም እንዲመጣ መንግስት በተቻለው መጠን አሁንም ከሚዲያው እጁን መሰብሰብ መቻል አለበት መቀነስ መቻል አለበት መንግስት ብቻ ሳይሆን ፓርቲዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከሚዲያው ላይ ጃቸውን ማውጣት አለባቸው በፓርቲዎች የመገናኛ ብዙሃን መተዳደር አይችልም በኢትዮጵያ ህግ ነገር ግን በኢፋ ሳይሆን ምናቃቸው ግን በፖለቲካ ፓርቲዎች የሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃን አለ። እነዚህ ነፃነታቸውን መጠበቅ አለባቸው። ህዝቡን መምሰል አለበት። ለምሳሌ BBC የእንግሊዝ መንግስት ሚዲያ ነው። BBC ግን ቦርድ ኦፍ ትራስቲስ የሚባል ሲያቋቁም በጣም ዝነኛ የሆኑ ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ የንግስቲቷን አመታይ ንግግር ተከትሎ ቢሰራም BBC ግን እንደነ ዴቪድ ቤካም ያሉ ወይ እንደነ ሳይንቲስት እንደነ ሃውኪንግ ያሉን ጭምር አካቶ በነዛ ቦርዶች እንዲመራ ነው የሚያደርገው እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህزب አደረጃጀት አማካሪ ባልታወቀው ሁኔታውን በቀጥታ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቦርድ ሰብሳቢ መሆናቸው እናቃለን ሁሉ እንደዛ አይነት ፍሎ አለ ሶ ይሄ ነገር ነው መሰበራ ያለበት ሚዲያዎቹ ከመንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት ወጥ ተመሳሳይ ለሁሉ መኩል የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ባለቤትነቱ ነው አሁንም የክልል መንግስቶች የራሴ የራሴ ሲሉ ከፌደራል መንግስቱ የተለየ ሐሳብ ይናገራሉ ከኢትዮጵያዊነትም ከሌላም ብሄር ከሌላም ሃይማኖት የተለየ ሐሳብ ይናገራሉ ካልሆነ ደግሞ ሌላ መልክ ይመጣልና 
አንተም መመነሻ እንዳነሳው የክልል ሚዲያዎች የተለየ ሐሳብ ያስተናገዱ መሆኑ አልፎ አልፎ የሚሚጋጩ ሐሳቦች ያስተናገዱ መሆናቸውን መመልከት እንችላለን በዚህ ተመልካቾቻችን አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ገናኛለን ይሄ ሰፊው ምህዳር ነው